ஞாபகம் இருக்காங்க நாங்களும் ரொம்ப ரசிக்கேட்டேன் இந்த பாட்டை போட்டு பாடு அப்படின்னு சுற்றி பாட சொல்லி சால் போட்டு கௌரவம் இந்த மாதிரி பாக்கியம் சாதாரணமாக யாருக்குமே கிடைக்க அதுக்காக ராமநாராயணன் இந்த சௌந்தரிய நிகழ்வையே முறப்படுத்தி சங்கீதத்தோட பாடி பாட்டியெல்லாம் பாடி இன்றைக்கி அந்த நூறு பாட்டையும் பாடுறதுங்கிறது கொஞ்சம் ரொம்ப சிரமம் என்னாக்கா நேரம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கு அதனால் அவளுக்கு எப்படி இஷ்டமோ அப்படி பாடணும்னு சொல்லிட்டேன் இந்த இதேச்சியாக நான் இப்படி பார்த்துட்டே இருக்கே சீதாலக்குமி பேர் இருக்குது டெலிஃபோன் நம்பர் கிடைக்கல அப்புறம் அண்ணா கிட்ட ஃபோன் பண்ணி அவரை பிடிச்சி நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இதை கலந்து கலந்து சொன்னோம் நிகழ்ச்சியை நடத்தி கொடுக்குறேன் சீதாலக்மி அம்மா வந்து கியூன் மேரிஸ் காலேஜில் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் மியூசிக்கில் இருந்து காய்கறி நடத்து காலேஜில் பிரின்ஸ்பலாக இருந்து ரிட்டையர் ஆனவர் எல்லாத்தை விட பெரிய பாக்கியம் கலெக்டர் ராம்நாரன் வைத்தியம் இருக்கீங்க நம்மளோட கலந்துக்கிறது இன்னொரு விஷயம் அவள் கலெக்டரில் ஹீராவன் வந்து ஒரு விஷயமாக கொண்டாடுவோம் பத்து நாள் பிரமாக கொண்டாடுவோம் இங்கே இருந்து எல்லா விதமும் நம்ம போய் பங்கு பெறுவோம் இப்படி ஒரு நல்ல பெரிய தண்ணி வைக்கும் இங்கே எல்லோரும் அமைதியாக இருக்குது அரிசி எடுக்கிற நேரம் வந்தோடனே நானே நிறுத்து அதுக்கு மேலே யாரையும் சிரமப்படுத்த மாட்டான் எல்லோரும் அருமையான சங்கீதம் சங்கீதத்தை கேட்டால் தான் பக்தியே வரும் நீங்கள் என்ன தான் மோகமாக படித்தாலும் எனக்கு வரல சங்கீதமாக பாடினோம் தேவாரம் பாட்டால் கூட கண்ட தண்ணி இப்படி இசைக்கு அவ்வளோ பெரிய மாற்றம் வந்து அதனால தான் ஸ்லோகங்கள்லாம் அவர் இசையில் அமைச்சிருக்கார் நீங்கள் எல்லோரும் அமைதியாக இருக்க கேட்டு எதுவும் இல்லையா உங்களுக்கு சார்பாக வேண்டிக் கொள்ளுங்க
சரஸ்னா மந்திரத்தை யாரா இருக்காங்க பாரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா அப்போ அந்த சிவகுமார் மாமா வந்து எனக்கு அப்போதான் அவர் வந்து அன்னைக்கு போய் அங்க தங்கியிருக்காரு அப்போ அந்த மண்டபத்தை படுத்துட்டு இருக்கும் போது எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும்னு போயிருக்காரு போன உடனே பாடு அப்படின்னு சொல்லி பாடு சொல்லி கேட்ட உடனே அந்த இதில் வரும்போது தானுமே கூட பாடியிருக்காரு உனக்கு தான் உங்கள் வாக்கியம் கற்றுக் கொடுத்தான்னு நினைக்காத எனக்கும் தெரியும் அப்படின்னு அதை சொல்லி கேட்ட உடனே நான் நினச்சிட்டேன் வச்சுட்டோ இவருக்கு எவ்வளோ பெரிய பாக்கியம் ஆச்சாரியா வந்து அவரோட பொருளை கேட்கறது அந்த இப்பஞ்சா காயந்தின்னு இருக்கும் அம்பாள் கையில் இருக்கிற வீடை வந்து அம்பாள் சபாஷம் சொல்கிறத கேட்டு சௌந்தரகிரியில் வர சோகம் அப்போ வந்து அது போய் முறை கூட போய் மறைஞ்சி விட்டுத்தான் அந்த மாதிரி இவர் பாட ஆச்சாரியால் ஒரு பொருள் கேட்டார் இவருக்கு எப்படி ஒரு பேர்பட்ட ஒரு பாக்கியம் அப்படின்னு நினச்சிருந்தேன் அன்னைக்கு அது எனக்குமே கிடைச்சிது அது அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து சொன்ன விஷயம் வந்து ரொம்ப இதுவாக இருந்தது இது இந்த நாத தர்ம நிஷமும் கூடவே பாடிங்க அப்பாவும் பாடிங்க இந்த பிள்ளையாரி கீர்த்தன்லாம் சொல்கிறாரு அது என்னது அப்படின்னு கேட்டார் எப்படின்னா ஒரு சங்கீத வித்வான அங்கே வந்து பெரிய மினிஸ்டரே யாரோ வந்துருக்கா ஆந்திராலேருந்து நம்மளை வந்து உள்ளே கூப்பிட்றதுக்கு நம்ம சாதாரண ஒரு டிவோட்டி அப்படி இருக்கும்போது அதை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி அப்பாவை உள்ளே கூப்பிடணுன்ற ஒரே காரணத்துக்காக சங்கீதத்தை பற்றி பேசி சுவர சுற்றி அப்படிலாம் சொல்லி அதுக்கப்புறம் உள்ளே வந்து அப்பாவையும் எங்கள் சித்தப்பாவையும் மாத்திரம் உள்ளே கூப்பிட்டார் அப்போ நாங்களாம் வெளியில் தான் இருந்தோம் அப்போது அந்த அந்த இதில் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் இந்த பின்னாடி கீர்த்தன்ற அது என்னது அப்படின்னு கேட்டார் குழந்தை தாசரோடுது அப்படின்னு சொன்ன அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையில் ஒரு கொய்யாப்பழம் வச்சுருந்த இது ஏன் கொய்யாப்பழம் அப்படின்னு அப்புறம் எல்லாரும் முடிச்சா முடிச்சதுக்கப்புறம் இது வந்து மரத்துலேருந்து பொய்யாத பழம் எப்படி திரியம்பக்கா மேஜாமகேன்னு தானாகவே விடுபடுறதோ அந்த மாதிரி பழுத்தா அதை தானாகவே விழு விழுந்துருமா அதை இப்போ அவர் சொல்லும் போது அதுதான் சார் ஒரு குழந்தைகள் இருக்கிற இடத்துல அந்த குழந்தைகளுக்கும் அதில் ஒரு சந்தோஷம் அதில் வரும்படியாக அவரோட அந்த ஒரு இது இருந்தது நிஜமாகவே எல்லாரையுமே எப்படி சந்திரன் வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவோ என் கூட வருது சந்திரன் நான் என் கூட வருதுன்னு மொத்தத்துக்கும் எந்த ரோட்ல நம்ம நடந்தாலும் நம்ம கூடயே வர மாதிரி இருக்கும் இல்லையா மார்க்கத்துல அந்த மாதிரி அப்பேற்பட்ட சீத்தளமா இருக்கக்கூடிய சந்திரனா நம்ம கூடவே இருந்து அப்படி அனுகிரம் பண்ணிருக்க அன்னைக்கு அந்த இதை சொல்லி இப்போ குழந்தைகளுக்கு பிள்ளையாருக்கு ரொம்ப உச்சிதமான இது இந்த பொய்யாப்பழம் அப்படின்னா சொல்லி அவர் வந்து சொன்னதோட இல்லை அரிசின்னு என் பேர் அப்படின்னு கேட்ட அரிசி அரிசி அரிசின்னு பண்ணி அதுக்கு இன்னொரு பேர்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா சாவர் பிஎம்னு ஒரு ஒரு லாங்குவேஜில் சொன்னால் அதெல்லாம் இல்லை எனக்கு அதோட விளக்கத்தை சொல்லுங்க அப்படின்னாரு யாருக்கும் விளக்கம் சொல்லக்கட்டில் அப்புறம் அவர் சொல்கிற ஹரியும் சிவனுமா அரிசியாக இருக்கிறது ஹரியும் சிவனும் சேர்ந்து அது கொதிச்சு 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 இந்த அரியா சிவனா அரியா சிவனான்னு நிறைய பேர் அப்படி தானே இருக்கா எல்லாமே ஏக்கன் ஈஸ்வரன்றது வந்து ஒருத்தரே தான் அப்படின்ற அந்த பாவத்திலேயே ஹரியா சிவனால் கொதிச்சு கொதிச்சு அது அப்படியே சமன ஆகி அன்னமா ஆகும்போது நம்ம தேவர்களுக்கு படைக்கக்கூடிய அந்த ஆவி பாகத்துக்கு ஏற்றதா அமையதான் அதை நீங்க எடுத்துக்க 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 உங்க உள்ளுக்குள்ளேயும் ஒரு மாற்றத்தை நீங்க இது பண்ணுவேன் எத்தனையோ காய் கறி எல்லாம் நிறைய இருந்தா கூட நம்ம அன்னம்ன்றது ரொம்ப மெயின் அது இல்லாத நம்ம சுவாமிக்கோ எதுக்குமே பண்ண முடியாது அப்படி இருக்கும்போது அப்பேற்பட்ட அன்னத்தை நம்ம தயார் பண்ணும்போது இந்த மனசில் இப்படி நம்ம என்றைக்குமே ஈஸ்வரன் ஒரே சொரூபம் அப்படிங்கிறத மனசில் நிறுத்திக்கணும் அப்படின்ற அது மாதிரிலாம் ஒரு லெக்சர் மாதிரி கொடுத்தார் அதெல்லாம் அன்னைக்கு கேட்டது அது தொண்ணூற்றி ரெண்டு இல்லை தொண்ணூற்றி ரெண்டு இல்லை தொண்ணூறில் இருக்கும் நைன்டி டூ அப்போவே அவருக்கு அப்போதான் அவர் கேட்ட உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா நீ வந்து அங்க வந்து பாடிங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு அது காலகஸ்தியில அதுல வந்து ஒரு ரொம்ப சின்ன திண்ட போட்டிருக்கு அப்பா ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுன்னு பூச்சப்பட்டுன்னு ஓரமா உட்காந்துருக்காரு என்ன உட்காந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாடு அவருக்கு என்ன அவருக்கு என்ன அப்படின்னு எனக்கு வந்து 
ஆச்சரியா இருக்கு அப்பாவை பத்தி சொல்லும் போது அவனுக்கு அவருக்கு ஒரு பெரிய மகான் என்ன அப்பேற்பட்ட அனுகிரகம் அத்தனை பேரும் அவரை வந்து அப்படி ஆசிரிச்சிருக்காரு அது மாதிரி கிடைக்கிறது வந்து பெரியது இல்லையா அப்பேற்பட்ட குருவாவும் எல்லாமாவும் இருக்கிற அப்பாவையும் நாங்கள் மனசில் நினச்சி நீ என்ன கல்கா கிராமநாயகன் இருந்து லதா சாசனம் மட்டும் பண்ணலை எத்தனையோ ஸ்லோகத்துக்கு நாமம் போட்டிருக்காரு அதில் வந்து ஆச்சாரியா ரொம்ப அனுபவிச்சு ரொம்ப ரசித்தது லலிதா சாசனமும் ஏன்னா ஒரு ஒரு தினமும் அந்த தினம் வந்து திருக்கூட்ட அக்கா போட்டிக்கா பாடு அப்படின்னு கேட்டுட்டு அவனுக்கு அர்த்தம்லாம் அர்த்தம்லாம் சொல்ல சொல்லி அப்படின்லாம் கேட்டு ரொம்ப அப்பாவுக்கு அஷ்டலக்ஷ்மி தோடா எங்கள் சித்த பார்க்கும் அந்த பாக்கியம் அவருக்கும் கிடைச்சிது அவருக்கும் அஷ்டலக்ஷ்மி தோடா எல்லாம் போட்டு ஷால போட போட்ட சொல்லி எல்லாம் ரொம்ப நெருக்கமாக தான் இருந்திருக்கா அந்த இடத்துல இருந்து நீ இன்னும் நீ இது பண்ண நீ பாட்டுக்கு பாடு அப்படின்னு சொல்லி அப்படி ஒரு குழந்தைய நம்ம எப்படி இது பண்ணுவோம் என்கரேஜ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி குரு வந்து தன்னோட இவரை வந்து அப்படி பண்ணியிருக்கார் ஸோ அந்த பாக்கியம் என்னோட தகப்பனாரும் குருவுமான எங்கள் அப்பாவுக்கு க கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி தான் போட்டுட்டு அந்த இந்த மாலை நிலமாலைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஆண்டாள் மாலை அந்த மாதிரி மாலையை அவருக்கு யாரும் சமர்ப்பிச்சிருக்கா அதை அப்படியே எடுத்து எங்கள் அப்பா போட சொல்லிட்டு பாடு பாடு இதாக வச்சுக்கோ பாடு அப்படின்னு இருக்கார் அப்படிலாம் ஒரு இதுவாக நடந்திருக்கிறது அவரோட அப்பார கருணா சிந்து அதே மாதிரி கருணாமூர்த்தியாக இருக்கிற அவர் எங்கேயும் எப்பையும் இந்த நிமிஷமும் நம்ம கூட தான் இருப்பாய் பெற்ற எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லை ஏன்னா அவ்வியாத கருணாமூர்த்தியாக இருந்திருக்கார் அதுவும் எங்கள் அப்பாவுக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பாகியம் இருந்திருக்கு ஸோ அதை நான் அங்கே மனசில் நினச்சிட்டு இன்னைக்கு இந்த சவுந்தர் லைன்லேன்னு இருக்கு இது இருக்கிற நேரத்தில் எப்படி நாங்கள் பண்ணுவோம்னு தெரியல இப்போ மகா கைலாசம் இல்லையாவை லலிதா சாசனம் அது அந்த இதோட நாங்கள் வந்து சவுந்தர் லைன் ஸ்லோகத்தை சொல்லி இந்த மகா கைலாசம் இல்லையாவை பாடும்
அங்கிருந்த பிரிந்த என்ன யார் யாருக்கு என்னென்ன உங்களுக்கு பூர்த்தி பண்ணணுமோ அதை அப்படியே அள்ளி கொடுக்கக்கூடிய அந்த காம அக்ஷி அப்படியே உங்களுக்கு என்ன வேண்டுதலோ அதை நான் அள்ளி கொடுக்குறேன்ற மாதிரி அப்படி ஏற்பட்டார் தீர்காட்சி தர்காசோச்சலம் நோக்கி குருமூர்த்தி குருமூர்த்தி ரூபமா அம்பாள் இருக்கா நீங்க குருமூர்த்தி ரூபமா இருக்கு காமாட்சி வேலை இல்லை அம்பா ஆச்சரியா வேலை இல்லை அப்படிங்கிறத குருமூர்த்தி குணநிதி குணத்துக்கே நிதி கோமாத்தா குருதேவ உங்க பசுக்கள் ஜாஸ்தி அதனால பசுக்கள் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி அதனால கோமாத்தா குகஜென்ம கோபு இங்க அம்பாள அந்த குமர கோட்டம் இருக்கிற இது அமைப்பு எப்படி இருக்குனாக்க ஏகாபுரேஸ்வரர் கோவில் காமாட்சி அம்பாள் நடுவுல குமர கோட்டத்துல முருகன் அங்க பார்த்தா சோமாஸ்கந்த மூர்த்தியா இருக்க அம்மாடி தான் ஒரு தரிசனம் நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு சோமாஸ்கந்த பத்தி சொல்லும் போது அந்த ஒரு ஒரு ஆங்கிள்லேருந்து பார்த்தா ஏகாம்பேஸ்வரர் கோவில் நடுவில் குமரக்கோட்டம் இங்கே காமாட்சி ஸோ அது வந்து இதெல்லாம் சொன்ன உடனே அப்படியா போகும் சரி சரி அப்படின்னு அப்படியே ரொம்ப அது பண்ணி அதை பயங்கரமாக அவருக்கு அந்த சந்தோஷப்பட்டதோட இல்லை அப்பாவுக்கு பரிபூர்ணமாக ஆசீர்வாதம் பண்ணியிருக்கார் இந்த இதை இவ்வளவு தூரம் லதா சஸ்நாமம் அதை பாடுறது கூடாதுன்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஒருத்த போய் இது வந்து அப்படி சொன்ன உடனே இந்த லதா சஸ்நாமத்துக்கு எப்படிங்க ஏவுஷி லலிதா தேவியாக நாம் நாம் சாகசனம் ஜெகுகு ஜெகுகுன்னா என்னன்னு தெரியுமா உனக்கு ஜெகுகுன்னு பாடினார்கள் ஏ எம் கீதா நாம சகசனம் சொல்கிறோம்ல அப்போது பாடுறது இப்படியாக வச்சிமியாரி வாக்தேவதைகள் பாடினா தாராளமா இது ரொம்ப நல்ல அப்படின்னு சொல்லி தான் அவரை இந்த எப்படி ஆத்துக்கு ரெண்டு வேலை ஆத்துக்கு அனுப்பிச்சு இதை சங்கீத ரூபமாக அம்பாளுக்கு என்ன லலிதா பரமேஸ்வரி அப்படி உட்காந்து அந்த வசிமியாரி வாக்தேவதைகள் இப்படி பாடினார்கள் அப்படிங்கிறது தான் லலிதா தசாமத்திலே வருது அதனால நீ நல்லா பாடு எல்லாருக்கும் இது பண்ணி கொடு அப்படின்னு சொல்லி அதனோட எல்லாரும் கஷேமமாக இருப்பான்னு சொல்கிறதோட இல்லை அதனோட கண்டினியூவேஷன் என்னென்னா சகசிர சூழ்நிலை சமாதானம் போது இவ்வாழ இதை ஏற்றுக்கோ அவ்வாழ இதை ஏற்றுக்கோன்னு ஒருத்தரையா ஒருத்தர் பாயசத்தை ஏற்றுக்கோ அப்படின்னு அங்கே கேட்டு அப்பா சகசிர சூழ்நிலை சமாதானம் பண்ணணும்னு இத்தனை ஆவர்த்தி நம்ம பண்ணுறோம் அப்போ முதல் முதல்ல எழுபத்தி நாலில் சகசிர சூழ்நிலை சமாதானம் பண்ண அப்போது எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி ரெண்டில் வந்து சகசிர சூழ்நிலை சமாதானம் பண்ணார் அப்போ அந்த பண்ணும்போது இவர் வந்து ஒத்துக்கரையாக அனுப்பி இவர் பாயசத்தை ஏற்றுப்பார் இவர் வந்து கண்ணாடி ஒரு வாங்கி கொடுப்பா இவர் அழுக்க துணியாக கொடுப்பா எத்தனை பேர் எத்தனை பேர் அப்படியே நிஜமாகவே அம்பாளோட அந்த இதில் சொல்லுவார்கள் அம்பாளோட இதில் வந்து அப்படியே இதில் தோக்கப்பிரியால வஜ்ரினி வாமகேஸ்வரி பஞ்சங்கிய பிரியா பஞ்ச பிரேத பஞ்சாயசாணி அப்படின்னு அந்த ஸ்தோத்திரப்பிரியால சுத்திமதி சுத்தி சம்சுத்த விவா மனசுக்கு மனசு மகேஷி மங்களா விஷம் அதுவும் மகேஷி மங்களா சுத்திகை மங்களங்களைய முழுக்க மங்களங்களை கொடுக்கக்கூடியவள் பேர்பட்ட பரமேஸ்வரி அதே மாதிரி பக்தர்களுக்கு பக்த சௌபாக்கிய தாயணி இதெல்லாம் வந்து அப்படியே அண்டர்லைன் பண்ணி சொல்கிற மாதிரி அந்த இதை சொல்லி எந்த அடியார்களுக்கு எப்போதுமே ஸ்ரேயச தான் கொடுப்பா அம்பாள் யார் அவளை வந்து அணுகினாலும் அவளுக்கு இப்பேற்பட்ட ஸ்ரேயச கொடுப்பான்னு சொல்லி இதுக்கு நடுவில் இந்த இந்த மாதிரியான பாடல்களோட ஒரு அமைப்பும் அதை கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சு விட்டதுனால என்னால் இதுலேருந்து சொல்லணும்னு நினச்சாலும் ஏன்னா அவனோட வா ரெண்டு பேருக்கும் இருந்த ஒரு இது இருக்கு இல்லையா அப்பாவுக்கும் மகா பிரிவாளுக்கும் இருந்த அந்த உறவுன்றது வந்து சொல்லவே முடியாது எங்கே அவருக்கு நினச்சாலும் அப்போ திடீர்னு அந்த கண்ணன் மாமா வாழ்த்து கண்டுப்பார் ஆச்சரியம் இந்த வர சொல்லியிருக்கா அப்படின்னு உடனே அவர் போவார் அப்போ கண்ணன் மாமா இருந்தாருங்க அவர் தான் அனுப்புவார் அவர் வந்து அவர் அப்பாவையும் கூட்டிகிட்டு போவார் பார்த்தா பாட சொல்லுவார் பாட சொல்லி கேட்பார் அந்த மாதிரி அப்படி ஒரு இது அனுகிரகம் அவருக்கு அவர் பெரிய மகானாக இருந்ததுனால அவர் கிடச்சிது எங்கள் தகப்பனாக இருக்கு அதை நான் மனசில் நினச்சிட்டு நாங்கள் வந்து இந்த சௌந்தரியகனையும் சகசனாமமாக ஸ்பெஷலாக இருக்கக்கூடிய சில பாடல்களை எடுத்துப்பாங்க
சங்கீதக்காரர்கள்லாம் ஒரு சங்கடம் இருக்கும் பாடும்போது தாளத்துக்கு வரணுமே சுதிக்கு வரணுமே என்ன பண்ணுவா வார்த்தைகளெல்லாம் தன்னாத்தினாலும் கத்திரிக்கலாம் அது மாதிரி இந்த மூர்த்திய வாகனம் பாடும்போதே கிளியராக இருக்கு வார்த்தைகளை குறிக்காம அந்தந்த இடத்துல அந்தந்த வார்த்தை அது பாஷா ஞானம் இருக்கு சங்கீத ஞானம் இருக்கா தான் அப்படி செய்ய முடியும் அவள் அது பெரிய வாழ்க்கை அப்படி இல்லைன்னால அப்படி பண்ணிக்கா நம்மளுடைய வேண்டுகோள் வந்து இங்கே வந்து இவ்வளோ சிறப்பாக கிடச்சி இன்னும் வாழ நிறைய டைம் கொடுக்கணும் இன்னொரு டைம் பார்த்துக்கிறேன் சாது மாசத்தில் ஆச்சாரியாவை பற்றி நினைக்கிறதுக்கும் குருமூர்த்தி சுரூபமாக இருக்கிற அவர் என்ன ஸ்ரீவித்யாவுக்கு அவர் சொன்ன மாதிரி குரு ரொம்ப முக்கியம் அந்த ரூபமாகவே இருந்துட்டு எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணுறார் பேர்பட்ட ப பரமாத்மாவை நம்ம நினைக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தார் அதுக்கே அம்பாய்க்கு வந்து இன்னைக்கு அவர் நினைக்காதனால மாவடையில் நமக்கு மேலே ஒரு பிரசாதத்தை கூறி கேட்கட்டும்